Hi guys! So, ngayong araw ay mag-unbox tayo ng bagong printer na in-order ko sa Shopee. Hey guys! Welcome to my channel. I am Girly. I'm a full-time mom, math educator, entrepreneur, writer, and now I'm a vlogger! So, kung magsasubscribe kayo sa channel ko, mag-expect kayo ng videos about parenting style, practical tips, life hacks, math tutorial, and our daily adventure as a family. So, mag-subscribe na kayo ngayon na upang ma-update kayo sa mga videos na i-upload ko araw-araw. Okay, so, ito ay, yeah, ito yung uh, nilagay ko sa TikTok na matagal dumating. So, siguro napaship to um, August 6. Tapos, nakalagay doon, ano daw, dadating daw dito ng August 20. So, sabi ko, bakit ang tagal? Eh, nasa ano na siya, nasa Kabiti Hub na siya, ng August 10. Kung August 29 pa siya dadating, so, medyo, ano, ba 19 days na tutulog yung, ano, yung parcel sa warehouse. Kaya kinontain ko siya sa TikTok para mabigyan pansin ng Shopee which is dapat ay improve nila yung mga ganitong scenario. Kasi ang lapit-lapit na lang eh. Ang lapit-lapit na lang nakabiti ha. Bakit kaabutin pa ng 19 days bago dumating. So, ngayon dumating siya. So, ngayon ay August um, 18. So, 8 days. 8 days na tulog sa Kabiti Hub, itong ating parcel. So, ito ay uh, printer which is binili ko para sa ano, pandagdag negosyo na din. So, meron na akong printer na isa, yung Epson L um, 130 or no, Epson L 310. So, ito naman is ba ano, Epson L 121 which is mas mura siya as compared doon sa uh, ba, ano, dati kong printer. Kasi nagbabalak ako na um, gamitin ito for sublimation. Para um, madagdagan ko yung mga products ko sa shop. Okay, so let's unbox na kasi nakalagay dito sa box. Ayan. We encourage you to do an unboxing video to ensure you have received the correct item. So, kailangan daw ay uh, in-encourage kami nung uh, nung nagpadala or ng, ng seller na magkaroon ng unboxing video para mag ano ma tawag na, mayaman kung tama talaga yung item na pinadala nila or baka mamaya di pa mali so yan para mayroong ebidensya okay so wait lang so ito na tukso na natin so as we can see nakabalot pa siya sa bubble wrap uh, yan Kabalat pa siya sa bubble wrap. So, sa Shopee ko lang pre-order. So, sabi nga nung nakilala ko baka daw fake. Kasi nga, maraming mga fake items. Kapag sus, ano, na na-order on. Ayan, namuulan po. Kaya, baka hindi nyo ako naririnig kung mahina yung boses ko. Nakuit ko. So, yan. Ay, baliktad. Sana, ano, hindi siya napakapek ko na kahit napaliktad yung sobra ka-open ko. Okay. Yan, baliktad po yung box. So, baliktad po. Kasi baka mamaya ay Okay, so ito po yung uh, pangalan. So, yan. Tapos, baliktad. Epson Eco Tank L121. So, alam ko kasi na Epson L120, no? Pero parang nakita ko sa ano, picture, the same lang yata sila. So, since wala naman akong L120, hindi ko alam kung ano yung pagkakaiba ng pictures nilang dalawa. Okay. So, let's open this na. Hindi. Wala itong scanner. Ano lang. Printer lang pala. 
Sabay so, by the way, nabili ko to sa halagang 6,200 sa shop. Not sure sa ibang mga seller, no? Kasi di ba iba-iba naman ang pricing nila. Before nung bumili kami ng printer, ng unang printer namin, siguro itong, yung L120 na Epson is nasa 4,800 lang siya sa mall. Pero, ano, yung binili kasi ng asawa ko ay yung L310 kasi meron siyang scanner at saka meron siyang uh, ayun, cup, ayun, scanner and cup here. So, eto, etong L121 wala siyang scanner at ano, set, anong copy or photo copy. Okay. Uh, iba pala ang ink niya kaysa sa ano. Okay, so, open na natin. So, yan. Nakaano pa siya? Ay, hindi. Nakatape lang siya. Walang balot yung box. Walang wrap. Nakatape lang. Masking tape lang yung ibabaw ng box. Okay, ito na. So, ano ba yung kasama sa box? So, yan. Ito ay wire. Ano to? Power cord. Power cord. This one. Hindi ko alam kung para saan. Saan na yata ito dito? Sa may lagay na ito. Alamin natin. Okay. So, doon. Saan na natin? Labas na natin siya. Okay, sa box, ano na yan? Ayan. Ano ba yung laman ng box? O, oh, kanina, dilabas ko na yung power cord. Meron siyang libre ink. Okay, Epson. Um, ano ba to? Ano ba yung ink ito? For... nakalagay kung anong number ng ink. Pero nakalagay is initial bottle. Pero, kung mapapansin nyo, o nga, kung mapapansin nyo, yung kanyang balot sa ink ay hindi siya makintab. No? Kasi yung binili ko yung, ano, yung L310 ko sa mall ay, uh, tawag doon, maganda yung ano, yung lalagayan ng So, ito is parang band paper lang or sticker lang na printin at idinikit sa bottle. Yun yung kanyang itsura. So, oh, apat siya. Isang cyan, isang red, ay de, magenta, ito ay uh, yellow, and then black. So, kompleto yung kanyang ink. Pero, I'm not sure kung original kasi hindi talaga eh. Feeling ko yung ano, fake nga siguro. Pero, hindi ko alam. Kasi, yung bumili kami, hindi ganito yung balot ng ink. Okay. Nakalit yan sa, sa lagayan ng mga So, ito, parang ano, yung sa tray nga to, naman, lagayan ng bag paper. And then, ito yung cord para sa uh, connect sa USB tsaka sa paper. Software and may manual. I'm not sure. Nakalimutan ko na kung merong manual yung ano. Yung dati kong printer. And meron siyang official receipt. Official receipt ka ba? Okay. Meron siyang resibo na nakasama. At nakalagay yung price, 6,200. And yan, Epson printer from Cybertech. So, Cybertech ang um, company na pinagbilhan. So, kung gusto nyo bumili, ay pwede nyo hanapin sa Shopee. Okay. So, warranty slip. So, this one is the warranty slip. Okay. May manual and may installer ng CD. So, not sure kung mag-work yung ano ko, CD drive ko sa computer. But here. And then, ito na. Tingnan natin yung printer. So, yan. Ayaw, sorry. 
Ayan. So, ano, meron siya mga styro, of course. Sa box. Okay. So, yan. Maliit lang siya. Okay. Ito yung kanyang lagayan. Bala ko talaga is sublimation ink ang ilalagay dito. Okay, ito ay saan siya ilalagay? So, ngayon, lalagyan na natin ng ink yung ating printer. So, ito yung original na ink na kasama. So, maliit lang siya. Ito yung libreng ink. Naka-vacuum seal din. Pero, hindi ko siya gaganitin. Kasi, binili ko talaga itong printer para gawin, para sa sublimation. brand ng ink ay Koi. So, matagal ko na itong binili. Kaya lang na isa kasi wala na lang yung akong printer. Na, ano, wala akong extra printer. So, meron siyang hologram ng Koi. So, so, hindi ko pa siya nilalagay sa computer. Kasi, parang hindi ko pa siya magagamit. Kaya tapang print kasi nawawala yung sublimation paper. Hinahanap pa. Pero try kong mag-print sa band paper na may kapag nalagay ko na. Okay, so let's uh, put the ink na. So, ito yung kanyang mga ink tong. Ayan. Malinis. Wala pang kalaman-laman. 
So, 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 unahin natin ang magenta. Shake. Shake natin. So, let's put the ink na. So, natin itong thing. So, this is 100 ml. Okay, so, abot na siya doon sa ano level ano, nag-mess siya next is yung cyan same, may hologram din siya Okay, terus. Pero binimok ko siya sa Shopee lang din. So, may ito-try natin siya gamitin. So, mag-install muna tayo ng kanyang um, software. Then, try natin gamitin sa computer. Okay, ito na yung block. Okay guys, tapos na. Nagagay na natin yung ink. At ang next natin gagawin ay ilalagay na natin siya. Ay, kakabit na natin siya sa computer. So, testing natin kung maganda ba yung kanyang print. Okay. 
So, ikakalit na natin yung cream pen sa computer. So, una is yung kanyang cord, USB cord. Papunta doon sa ating computer. Wala pa. Okay, so ito yun. Yan yung kakabit natin. Dito. So ito siya. Dito siya. Next is yung power point. So, yung power point. So, ito naman yung sa power supply. So, yun. Yan. Cassette point siya. sasaksak na natin. Okay, yun guys. So, nasaksak na natin siya doon sa kabilang computer. So, let's see kung magpa-power siya. Ayan, power siya. Pero, iset up pa natin kasi wala pa yung software nito. Kailangan pa natin install yung software niya sa Epson. So, meron akong ano, um, installer. Meron siyang libreng installer. Pero not sure kung gumagana yung aking ano, CD-ROM. So, yan. Hindi siya gumagana. So, ang gagawin ko ay magda-download na lang ako sa um, internet ng installer nitong printer natin. Kasi, hindi gumagana yung CD-ROM ng computer ko. Okay, so, sa so pag ano, mag-search lang tayo. Nang, okay. Okay, punta lang tayo sa Google. Then, punta tayo dyan. Ayan. So, nakalagay dito, download installer. So, ang ginawa ko is, pumunta na ako sa Epson um, printer connection checker. Kasi hindi ko siya makita sa website yung kanyang installer. So, nung pumunta ako sa Epson printer connection checker and then, chinus, chinus ko lang siya dito. Ito na yung lumabas, download installer. So, download na natin yung installer. automatic. So, para hindi na natin kailangan ng uh, driver or yung ano installer na CD. Okay, so yan. So, ang um, ano is ready to print na daw yung ating Epson. So, try natin mag-print gamit yung, since wala pa tayong sublimation paper, try natin mag-print gamit yung ating uh, thermal paper siguro. Okay. 
So, meron tayo ditong thermal paper. Yung ginagamit ko sa Wavio. And then, mag-print mag tayo na Wavio. Sample lang. Kasi, ano. Okay. So, dito po yung Shopee account ko. So, print tayo na Wavio. Okay. Yun. So, naisaksak na natin siya doon sa PC. Pero tinanggal ko ulit kasi hindi pa pala natin siya na i-ink charge. So, kailangan natin mag-intay ng 20 minutes para mag-charge yung ink niya. So, ang ginawa ko para um, mag- charge yung ink ay prenes ko itong button na to ng 5 seconds. And then, yeah, nagbi-blink na siya. Meaning to say na nag-charge na yung ink niya. So, wait natin yung 20 minutes para uh, matry natin mag-print. Okay, so yan. Yeah, nag-print na siya. Wait na. Tapos na siyang mag, ano, ink, ink charge. So, nag-print na siya doon sa thermal paper na nilagay ko kanina. Okay, so mapapansin nyo medyo, dahil nga sublimation ink yung gamit natin, medyo malabo siya sa, ano, dito. Pero alam ko kapag sublimation ink, once na ina-transfer mo na siya doon sa, ano, sa pagta-transferan mo gamit yung sublimation paper. Mas matingkad siya. Okay. So, yan. Working naman. Okay. Try natin mag-print gamit ang band paper. Okay. Try natin mag-print ng colored sa kanya. Um, ito siguro. Sample na natin. And print natin siya. print wait lang ano ba ito one page one and then turn natin yung photo quality extra glossy or super premium gloss and then high standard and that's print So, ang pagkakaiba pala nila ng um, L310 ay wala siyang ano, tagasalo dito. Walang nagsasalo ng papers sa tulo. Or yun, yung parang kapag tatapos ng printer may magsasalo na. Walang nagsasalo. Okay, so ito na yung finished product. Okay, ito na siya. So, yan. Medyo malabo siya, no? Kasi nga, sublimation ink. Pero, let's try laminate natin. So, ito pala ay hindi pala siya band paper. Pero, ito ay PVC. So, tingnan natin kung magda-darken ba siya kapag na-laminate na natin. Okay, natin ito sa PVC. So, as you can see, yung workspace ko ay dito lang sa bahay. So, tingnan natin kung magda-darken ba siya kapag tingnan So, this is PVC sheet.
Okay, so yan pa rin. Yan na yung outcome niya. So, medyo hindi pa rin siya malinaw. Ano pa rin siya? Lighten. So, let's Yan. As you can see, parang mas dark na siya ngayon. So, siguro ganun talaga yung sublimation ink, no? The, the more na naiinitan siya, the more na nag um, tumitingkad yung kanyang kulay. Okay, so medyo hindi pa ako contento sa kulay niya. So, let's try again. Baka mas dark pa siya or mas vivid pa siya. Susunod. So, yan po yung aking laminator. So, medyo maingay siya. Yan. O nga. Habang umiinit, mas nagiging matinker yung kanyang kulo. So, kita na naman kanina, medyo malago siya. Pero ngayon, matinker din siya. Kailangan lang talagang painitin yung laminator. Problema lang kasi, since it, this is PVC, madali siyang matunaw. So, ayan, nagkaroon siya ng bubble. Pero, kung kulay ang pag-uusapan, the more na umiinit siya, mas mainit, mas matingkad yung kanyang kulay. Okay, isa pa. Okay. So, yan. Okay na siguro siya, no? Mas malina na siya ngayon. Pero, yun nga. Nagkaroon siya ng bubbles. Kasi nga, plastic lang to. PVC lang. So, parang um, natunaw yung plastic. Pero, kung kulay yung check natin, mas matingkad na siya compared kanina. Okay. So, yun nga, guys. So, dito ako natapos yung vlog ko about sa bago nating printer na L121. Epson L121. So, yan. So, hopefully, nakatulong yung uh, unboxing ko sa inyo para uh, makapag-decide kayo if um, bibili ba kayo nito or hindi. Okay, bye! See you on our next vlog.